சேனை நடத்தி சென்று நெடுவான பிடந்து நின்று அந்த நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை பிடிப்போம் குழந்தையா தெரிஞ்சவர் <laughs> போயா <laughs> 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 என்னாலும் <laughs> <laughs> அவரே இருக்கட்டும் ஓஹோ என்ன விட இந்த பைத்தியக்கார கதை உனக்கு முக்கியமான ஆளா போயிட்டான் இல்ல ஆஹா நீ இல்லாத நேரமா பார்த்து இந்த பைத்தியக்கார கதை உனக்கு கொண்டு போய் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கறனால யாப்பார் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேணா உன்ட்ட சொல்றதுக்கு பயமா இருக்கலாம் எனக்கு என்ன பயம் பார் என்ன பண்றேன் பார் அவரை பைத்தியம் பைத்தியங்கிறிய நீ சாப்பிடும் போது கோவத்துல தட்ட வீசி அடிக்கிறிய அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீயும் தானே பைத்தியம் சரிதாயே தாராளமா அந்த பைத்தியத்தை தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடு குளிப்பாட்டு சாப்பாடு போடு தூங்க வை என்ன வேணா பண்ணு நாளைக்கு இந்த பைத்தியம் என்ன பண்ண தெரியுமா பக்கத்துல போய் யாரையாவது கழுத்துறச்சு கொண்டுரும் அப்புறம் போலீஸ் வரும் விசாரணை வைக்கும் நீ போய் ஜாமீன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இன்னும் என்னென்ன அளவெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்குதோ பண்ணி தொல நாளைக்கு நீ ஒரு கொலையை பண்ணா உன்ன ஜாமீன்ல எடுக்கிறதுக்கும் நான் தாண்டா வந்தாகணும் சந்தோஷமா <laughs> இருப்பீங்க <laughs>
மனுஷி இல்ல பாரு நாம காதல் சோ கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் குடும்ப நடத்த பணம் இல்ல அதனால ஏமாந்த ஜனங்களை ஏமாத்துற முடிவு பண்ணோம் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனா இப்ப நீ பண்ண காரியம் இருக்கு பாரு இது நம்மள நம்மள ஏமாத்திக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் அப்படியே தப்பு பண்ணிட்டேன் சட்னிக்கு தேங்காய் வாங்கிட்டு வர சொன்னே அழுகுன தேங்காய் வாங்கிட்டு வந்த அத அபசகனம் சொல்லி அந்த சம்பத் ஃபேமிலி கிட்ட சொல்லிட்டேன் அது தப்பா இல்ல ஞான கண்ணால உள்ள கையில பார்த்தா அந்த உலகம் தெரியுதுன்னு சொன்னேன் அது தப்பா ஏற்கனவே அந்த பொண்ணு தாலியை தூக்கி போட்டு போனதால நமக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபாய் நஷ்டம்னு நானே கவலைப்பட்டு இருக்கேன் நீ வேற இப்படி கோச்சிட்டு கதவு சாத்திட்டு இருக்கே வெளியவா இத பாரு இவ்வளவு நாளா விபதி குங்குமம் மஞ்சள் இதுலதான் விளையாடிட்டு இருந்த நான் அதெல்லாம் தப்பா நினைக்கல வருத்தப்பட்டதும் கிடையாது வேற என்னதான் உனக்கு கஷ்டப்படுத்துச்சு தார தோஷம் கேட்கறதுக்கே ரொம்ப புதுமையா இருக்கு எல்லாரும் வாழ்மத்துக்கு தாலி கட்டி அதை வெட்டி பரிகாரம் பண்ணுவாங்க ஆனா நீ அதையும் மிஞ்சிட்ட நம்ம ஹானஸ்டா இருக்கிறது இல்லையான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அதுல என்ன நியாயம் தருமோ நீ <laughs> தெரியுமா <laughs> போவ <laughs> உடனே சீக்கிரம் கிளம்பி வா ஓகே இங்க பார் எந்த விஷயத்துல நம்ம விளையாடலாம் ஆனா தாலி விஷயத்த விளையாடவே கூடாது ஏன்னா அது நெருப்பு மாதிரி எந்த நேரத்துல எப்படி பத்துக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்க ஏதோ நீ கெஞ்சி கேட்டேன்றதுக்காக நான் வரேன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண அப்புறம் அவ்வளோதான் உண்மையில கோபத்துல டிரைவிங்ல பேசிட்டே வந்துட்டேன் நல்ல வேலை போலீஸ்காரங்க யாரும் பார்க்கல பார்த்துருந்தாங்க ஃபைன் தான் இதோ வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சொல்ற ரிஷி உன்னை பார்த்தா சிரிக்கிறதா அழறதான்னு தெரியல எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு சுண்டலி ஒரு சாமியார் கிட்ட போச்சான் ஒரு பூனை என்ன துரத்திட்டே இருக்குது என்ன ஒரு பூனைய மாத்திடுன்னு சொல்லிச்சான் அவரை மாத்திட்டார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு நாய் அந்த பூனையை துரத்திச்சான் உடனே இது மறுபடியும் சாமியார் கிட்ட போய் என்ன ஒரு நாய் துரத்துது என்ன நாய மாத்திடு அப்படின்னு சொல்லிச்சான் அதுக்கும் அவர் மாத்திட்டார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு புலி அதை துரத்துச்சான் திருப்பியும் இது அதே சாமியார் கிட்ட போய் ஒரு புலி என்ன துரத்துது என்ன புலிய மாத்திடுன்னு சொல்லிச்சான் மறுபடியும் அது சாமியார் கிட்ட வந்து என்ன ஒரு யானை துரத்துது என்ன யானையா மாத்திடுன்னு சொல்லிச்சான் அப்ப அந்த சாமியார் சொன்னாரா என்னதான் உருவத்துல நீ மாறினாலும் உள்ளுக்குள்ள நீ ஒரு சுண்டலி தான் அதனால உனக்கு அந்த பயம் இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரான் அது மாதிரி இந்த ஆம்பளைங்கெல்லாம் என்னதான் தன்னை தற்கால மனிதர்கள்னு சொன்னாலும் அவங்க இன்னும் கற்கால மனிதர்களா தான் இருக்காங்க அவன் என் கழுத்துல தாலி கட்டிட்டதுனால நான் அவனுக்கு பொண்டாட்டி ஆடுவானா தாலிங்கிறது வெறும் மஞ்சக்கயிறு அதுக்கு நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை பொறுத்துதான் அதோட மதிப்பு இருக்கு 
ஒன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ நீ கட்டின தாலியோட நான் இன்னொருத்தருக்கு பொண்டாட்டியா இருக்க முடியும் அதே மாதிரி தாலியே இல்லாம உனக்கு மட்டும் சின்சியரா இருக்க முடியும் இட்ஸ் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ மேன் நம்பு ரிஷி மனைவிய வரவுல நம்பு என்னைக்கு தான் இந்த ஆம்பளைங்க எல்லாம் மாற போறாங்களோ இதுக்கு நான் யார்கிட்ட போய் அருள் வாக்கு கேக்குறதுன்னு தெரியல நாளைக்கு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டம் போறேன் எங்க அருள்வா காண்டல் கிட்ட ஹாய் இன்னுமா முடியல நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் அம்மா என்ன ஒரு மாதிரி இருக்க உங்க வீட்டுல இந்த பிரச்சனையா இல்ல அன்னைக்கு வினோதினி போன் பண்ணி அவசரமா வான் நீ போனியே நினைக்கேன் <laughs> 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 இப்போ அதனால் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பிரச்சனை பார்த்தியா இது தேவையா தேன் தாத்தாவையும் பேரனையும் எங்கள் வீட்டில் இருக்க சொன்னதே நான் தான் பேரன் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் நல்லா தான் இருந்தார் இப்போ தான் இப்படிலாம் நடந்துக்கிறார் அது அந்த பையனோட விதி அதுக்கு நீ என்ன பண்ணுவேன் எங்கே பார்த்தேன் ஏதாவது சொல்லி அவரை ஏதாவது ஊருக்கு அமுச்சிட அது எப்படி கிச்சா அவர் நார்மலாக இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அவரே கிளம்பி போயிருப்பார் அவர் இந்த நிலைமையில் எங்கே அனுப்புறது என்ன தேன் இது கூட தெரியாமல் இருக்க அதான் எவ்வளோ ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அங்கே வர சேர்த்துடலாம்ல எவ்வளோ நாள் தான் உன்னோட கேரில் வச்சுப்பேன் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் இதுதான் சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு மனசு வரலையே இப்போது இளவரசியோட கழுத்தை நெறிக்க வந்தாருன்னு நீ தானே சொன்னேன் ஸோ த மேட்டர் இஸ் சீரியஸ் இறக்கம் காட்டுறதுக்கு நேரம் கிடையாது அதுக்காக அவரை அப்படியே விட்டுட்டுன்னு சொல்லலை ஏதாவது ஹோமில் சேர்த்து விடு இப்போ அவர் வீட்டில் இருந்தார்னா யாராவது அவரை பார்த்துக்கணும் இல்லையா அவருக்கு சாப்பாடு போடணும் குளிப்பாட்டணும் இது லேடிஸ் செய்ய முடியாது ஜென்ஸ் யார் வீட்டில் இருக்கா அப்பா அண்ணன் அப்பா செய்வார் பட் ஒரு வாரத்துக்கு மிஞ்சி போனால் ரெண்டு வாரம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கும் உத்தியோகம் ஆஃபீஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அண்ணன் சுத்தமாக செய்ய மாட்டான் இப்போ சண்டை போட்டிருப்பானே செஞ்சானா பார் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவர் ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் இருந்தால் தான் அவருக்கும் பெட்டர் அடைக்கலாம்னு வந்தவரை இப்படி அனாதையாக ஹோமில் கொண்டு போய் சேர்க்கறது என்னைக்கான ஒரு நாள் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் ஒய் நாட் டுடே ரெண்டு பேரும் போவோம் ஏதாவது நான் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமில் அவரை சேர்த்துருவோம் இப்படி பண்ணுறதுனால உங்கள் வீட்டுக்கு மட்டும் இல்லை அவருக்கும் நல்லது யோசிக்கலாம் என்ன பாக்குற உன்னை நினைச்சு பெருமை பண்ணுமா இல்ல வருத்த பண்ணுமா எனக்கு தெரியல ஏன் சொல்றேன்னா பொதுவா வயசு ஆயிடுச்சுனாலே பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆம்னார் மாமியார் காஃபி கேட்டா கூட மூஞ்சிய தூக்கி வச்சுட்டு போற மருமக இருக்காங்க இல்ல புருஷனை கைக்குள்ள போட்டுட்டு மாமனார் மாமியாரை உடனே ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல சேர்த்துருங்க அப்படின்னு புருஷனை பிளாக்மெயில் பண்றவங்களும் இருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷன் அவனை வீட்டில் வச்சுட்டு அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்கிறப்பார் ஹேட்ஸ் ஆஃப் தேன் எங்கள் அம்மா உன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல மருமகளை மிஸ் பண்ணுறான்னு எனக்கு தோணுது அப்படி ஏதாவது நடந்தால் இழப்பு ரெண்டு பக்கமும் தான் என்னடா கண்ணா ஏன் ஒம்மொன்னு இருக்கிற உனக்கு என்ன கூற நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குது உன்னை நல்லா படிக்க வைப்பாங்க நீ படித்து நல்ல உத்தியோகத்துக்கு வருவே கை நிறைய சம்பளம் வாங்குவே அப்போ நீ என்ன காப்பாற்றுவே அது வரைக்கும் நான் உன்னை காப்பாற்ற மாட்டேனா இங்கே எங்கே சார் வந்தீங்க எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு நேரம் ஆகுது சார் போங்க
என்னங்க என்னங்க உங்க பிரச்சனை எனக்கு நேரம் இல்லைங்க தயவு செஞ்சு போங்க நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு பேசாம இருந்தா எப்படி நீ சொன்னாதானே எனக்கு தெரியும் தலையாட்ட அம்மாடி தப்பு பண்ணவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறது தான் நியாயம் குழந்தையோடைய சாவுக்கு எல்லா பொறுப்பும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் நானே போலீஸில் போய் சரண்டர் ஆகிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னை மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லம்மா தப்பு பண்ணாதவன் தெய்வம்மா தப்பு பண்ணுறவன் தான் மனுஷன் அன்னைக்கு நீ பேசினப்போ அடுத்து விட்டு குழந்தைதானே நினச்சேன் அப்புறம் யோசிச்சப்போ இதுவே என் வீட்டு குழந்தையாக இருந்தா அப்படி பேசியிருப்பனா அதுதான் உன்னை தேடி வந்து என்னை மன்னிச்சுக்கம்மா அந்த குழந்தையோட சாவு அவங்க தாத்தாவை பைத்தியமாக்கிடுச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அந்த பாவம் என்னை சும்மா விடுமா தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி இந்த செக்கை வாங்கிக்கம்மா காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் இந்த செக்கை எடுத்துங்கம்மா வீட்டு <laughs> 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 